Latvijas 40. atklātā matemātikas olimpiāda sestās klases ceturtais uzdevums. Vai skaitļus no 100 līdz 200 var sadalīt divās grupās tā, ka skaitļu reizinājumi abās grupās ir vienādi. Pirms rīcināsim mēģināsim saprast. Uzdevuma nosacījumā ir minēti skaitļi, bet nav pateikt, ka par kādiem skaitļiem ir runa, tie noteikti ir naturāli skaitļi, jo daļa skaitļu būtu tik daudz, ka viņus nemaz tā sareizināt nevarētu. Veseli, pozitīvi skaitļi. Otrkārt, ja viss tur, kur ir rakstīts no 100 līdz 200, ir jābūt pilnīgai skaidrībai, vai mēs ieskaitam vai neieskaitam gala punktu. Ja šeit nav skaidri pateikts, teiksim, kreiso gala punktu neieskaitot vai abus gala punktus neieskaitot, tad ir domāts, ka abus gala punktus mēs ieskaitam. Tā tad ir runa par skaidru virknīti no 100, 101 un tā tālāk līdz 199 un 200. Šo skaidru starp citu ir 101 skaitlis, jo abi gali ir ieskaitīti. Un mūs interesē, vai viņus var vai nevar sadalīt divās grupiņās, kurās sareizinot, iegūsim vienu un to pašu rezultātu. Sāksim risināt. Ja mums ir uzrakstīts kaut kāds skaiķu reizinājums, piemēram, A reiz, B reiz, C, te var būt līdz kaut kādam skaiķiem P, otrā pusē varētu būt skaiķi kaut kādi Q reiz, R reiz un tā tālāk līdz Z un varbūt vēl tālāk. Vēl latīņu burtu nepietiks, lai mēs visus šos skaidrus apzīmētu. Lai kādus reizinājums mums nebūtu uzrakstīts, abās pusēs ir jāsanāk vienādiem rezultātiem. Un, ja reiz rezultāti ir vienādi, tad viņiem ir arī jādalās ar vieniem un tiem pašiem skaidriem. Un visur, kur mēs apspriežam dalāmību, ir svarīgs jēdziens pirmskaidrs. Nedaudz atslēdzināsim, kas tie tādi ir. Pirmskaidri ir visi tie, tie naturālie skaidri, kas dalās ar vienu un paši ar sevi. Konkrēti vienenieks nav pirmskaidrs. Tātad pirmskaidri ir tādi 2, 3, 5, 7, 11, 13 un tā tālāk. Ja mums ir divi reizinājumi un viņi abi ir vienādi, tad viņiem vajag dalīties ar tiem pašiem pirmskaitiem pie tam to pašu skaitu reizi. Ko tas nozīmē? Ja mums ir, piemēram, skaitlis 101, viņš ir pirmskaitlis. Ja jūs vēlaties par to pārliecināties, jūs viņu varat mēģināt dalīt ar, ar divi, ar trīs, ar, ar četri nav vērts dalīt, jo tad viņš arī ar divi dalītos. Un redzēsiet, ka viņš ne ar vienu no viņiem nedalās. Šeit mums, ja ir divas grupas no skaitļiem no 100 līdz 200, mums šāds skaitlis, kurš dalās ar pirmskaitļu 101, ir tikai viens. Tas ir viņš pats. Nākamais skaitlis, kas dalās ar 101, ir 202, un tāda mums nav. Nu tad jautājums, kurā pusē mēs šo 101 būtu varējuši ierakstīt. Ja mēs 101 ieliekam vienā pusē, Tad vienādība kreisā puse dalās ar 101, bet labā puse nedalās. Nu, un otrādi mēs viņu varam pielikt arī labajā pusē, un tad būs um, tas pats gadījums. Tad kreisā puse nedalīsies ar 101, bet labā puse dalīsies. Nu, un tas acīm redzot nav iespējams. Tiem, kuri grib saprast šo uzdāmu nedaudz pamatīgāk, es varu pieminēt kādu piemēru, kurš, kur ir iespējams sadalīt. Aplūkosim, teiksim, skaidļu virknīti tādu. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 8, 9 un 10. Mēs viņu varam sadalīt divās grupiņās, kur katrā grupiņā reizinājums būs viens un tas pats. Mēs šajā gadījumā pat varam dalīt tā, ka visi mazie skaidlīti līdz sešniekam nonāk vienā pusē, un šie skaidli nonāk otrā pusē. Mēs varam praktiski pārliecināties viens reiz, divi reiz, trīs reiz, četri reiz, pieci reiz, seši, Ir tik pats, tik 8 reiz, 9 reiz, 10. Šeit sanāk 720 un labajā pusē arī sanāk 720. Ja mēs aplūkosim, cik dažādu, ar cik dažādiem pirmskaitiem viņi dalās, faktiski tur piedalās tikai trīs veidu pirmskaiti. Divnieki, trīnieki un piecinieki. Mēs varam pārliecināties, kā 720, tas ir izsakāms kā 2 reiz, 2 reiz, 2 reiz, 2 reiz 3, reiz 3, reiz 5. Ir spēkā matemātikā tāda teorēma, ik vienu naturālu skaitli, n, kurš ir lielāks par 1, var tikai 
vienā veidā izteikt kā pirmskaitļu reizinājumu. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, kā jūs to 720 dalīsiet reizmā, tā jūs vai jūs vispirms viņu pierakstīsiet kā 6 reiz 120 vai, un tad tālāk dalīsiet, vai arī jūs viņu dalīsiet vispirms kā 8 reiz 90 un tad tur atkal tālāk rakstīsiet, jūs beigu beigās nonāksiet pie viena un tā paša rezultāta. Šī teorēma apliecina, ka jums vienmēr sanāks 4 divnieki, 2 trīnieki un 1 piecinieks. Tas ir skaitļa 720 sastāvs, un sastāv no šiem tam trim pirmskaitlīstiem šādās proporcijās. Ja mēs aplūkosim šo virknī, to, kuru mums izdevās sadalīt divās grupiņās, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 un 10, tad mēs ievērosim vienu interesantu lietu. Aplūkosim, cik reizes viņā ietilpst šie te trīs pirmskaitlīši, Teiksim, vienenieks, ka vispār nerada nekādas pirmskaļas, viņu mēs varam brīvi pieredzināt. Divnieks parādās izsakāms kā viens divnieks, es te atzīmēju pretī svītriņu. Trīnieks mums ir viens trīnieks, četrinieks mums ir tas pats, kas divi sareizināti divnieks, tātad es te ievāku divas svītriņas. Piecinieks mums ir viens piecinieks, sešinieks mums ir divi reiz trīs, tad es ievāku pa svītriņai gan pretī divniekam, gan pretī trīniekam, astoņniekam es ievāku svītriņa trīs, tāpēc, ka tas ir divi reiz, divi reiz divi. Deviņniekam es ievāku, tas ir trīs reiz trīs, divas svītriņas pret viņiem, un desmitnieks ir divi reiz pies. Tātad pretī divniekam un pretī piesniekam. Kā mēs redzam, šeit ir astoņi divnieki, četri trīnieki un divi piesnieki. Tātad, ja mēs visus šo skaļu sareizinātu kopā, mēs dabūtu pāra skaitu. Astoņnieks, četrinieks un divnieks ir pāra skaitļi. Un tajā gadījumā, tikai tajā gadījumā, mums ir cerība viņus sagrupēt tā, lai, piemēram, četri no tiem divniekiem būtu vienā vienādības pusē, un otri četri būtu otrā vienādības pusē. Tāpat tās arī būs divi trīnieki un viens piecinieks. Un šajā gadījumā mums izdevās sadalīt. Tik līdz, kā mēs šajā virknī te ierakstīsim skaitli, kur te it kā dabīgi iedarās septiņnieku, tad mums uzreiz viss izjuks. Tāpēc, ka mums parādīsies nākamā ailīte, mums būs pirms skaitlis septiņnieks, un viņš mums būs viens eksemplārs. Mēs nezināsim, kurā pusē viņu rakstīt. Gluži tāpat mums nesanāks arī tad, ja kāds no šiem pirms skaitlīsiem būs nepāra skaitu reižu. Piemēram, iedomāsimies, ka mums būtu nevis astoņi divnieki, bet, piemēram, deviņi divnieki. Tad jums nāksies viņus dalīt nevienādās daļās. Mums, piemēram, būs četri divnieki vienā pusē, otrā pusē jums būs jāliek pieci divnieki, tad viena puse dalīsies ar divreiz, 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 divi, viena puse dalīsies ar 16, otra puse dalīsies jau ar 32. Skaidrs, ka viņus nevarēs būt vienādi. Noformējot šo uzdevumu olimpiādē, jums, protams, šis papildus piemērs nav jānim, jums pilnīgi pietiek spriest par šo vienu pirmskaitlīti. Bet es ceru, ka šis pirmskaitļu piemērs palīdzēja ilustrēt, kāda ir loma katram pirmreizinātājiem tajās vietās, kur mēs dalam skaitļus divās grupās.